لظلم عظيم معز السامعين وادب الاحترام بزرگو ملت اسلامی کے نوجوان ساتھی و پیارے بچوں آپ سبھی کو میرے اسلام تحیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع شرک کی حقیقت معذ سامین انسانی تاریخ میں سب سے بڑا گناہ جس کے ذریعے انسان اللہ کی نافرمانی کیا ہے وہ ہے شرک اور اللہ سبحان و تعالی نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان نشر کا لغ المن عظیم یقینا شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایدم بھی اعظم ان اللہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہاری تخلیق کی ہے لیکن باوجود اس کے تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے یعنی شرک کرتے شریک ٹہرانے کا نام ہی شرک ہے اور شرک دو قسم کا ہے شرک اکبر اور شرک اصغر شرک اکبر وہ عظیم گناہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف نہیں فرمائے اللہ ایک آدمی سچی توبہ کرے اور پھر زندگی میں وہ شرک کا مرتکب نہ ہو اور شرک اکبر انسان کے تمام اعمال کو اکارت کر کے رکھ دیتا نہیں بیکار کر دیتا اور اگر کسی شخص کی موت شرک اکبر پر ہوتی ہے وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا کبھی وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں شاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا و من یشرک باللہ فقد افتر اثما عظیما کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کو اللہ معاف کر سکتے ہیں یعنی آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے الحمدللہ توبہ کر لیتا ہے توفیق ملتی ہے اگر توبہ کیے بغیر بھی اگر مر جائے تو اس کو جو سزا ملنی ہے وہ سزا ملنے کے بعد وہ پھر جنت میں جائے گا لیکن شرک سے توبہ کیے بغیر اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی آپ کی طرف بھی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے دیگر رسولوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے اور وحی کیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارے سارے کے سارے عامال وہ اکارت ہو جائیں گے وہ بیکار ہو جائیں گے چنانچہ حقیقی معبود اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا ہے چنانچہ اسی کی عبادت ہمیں بجا لانا ہے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہمیں شامل ہونا ہے
محترم سامعین شرک اکبر کی حقیقت کیا ہے شرک اکبر کس کو کہا جائے کل ہم نے توحید کے تین اقسام ہم نے جانی توحید ربوبیت توحید الوحیت اور توحید اسما و صفات ہے کہ نہیں توحید ربوبیت توحید الوحیت توحید اسما و صفات یعنی تمام کائنات کا رب اللہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی معبود حقیقی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے جو بھی نام و صفات ہیں بغیر کسی تفریق کے تعویل کے تحریف کے تعطیل کے تمثیل کے اس پر ہم ایمان رکھیں گے اب اگر کوئی آدمی ان تینوں قسموں میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک جان رہا ہے ان تینوں اقسام میں اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور کو شریک جان رہا ہے تو یہی شرک اکبر ہے یہی شرک اکبر ہے اس کو ذہن نشین کر لیں معذ سامعین شرک اکبر کبھی ظاہری یعنی ظاہر ہوتا ہے مثال کے طور پر وہ لوگ جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں یا وہ لوگ جو قبروں پر جا کر اہل قبور سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں یہ ظاہری شرک ہے یعنی شرک اکبر ہے ظاہری شرک ہے دکھ رہا ہے اور اسی طریقے سے دیگر جو فوٹوز یا دیگر چیزوں کی جو بھی پوجا ہوتی ہے وہ اسی شرک میں شامل ہوتی ہے اور شرک اکبر کبھی جو ہے چھپا ہوا بھی ہوتا ہے چھپا ہوا کا معنی کیا ہے کہ آدمی اپنے عمل کے ذریعے تو اس کو ظاہر نہیں کر رہا ہے لیکن دل میں وہ یہ مان رہا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ بھی اس کی مدد کر سکتی ہے اس کی سن سکتی ہے اور اس کے مصیبتوں کو ٹال سکتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے جیسے کہ مشرقین کا شرک ہے یا منافقین کا شرک جس کا ہم کہہ سکتے ہیں مشرقین کا اور منافقین کا شرک اور کبھی شرک جو ہے اعتقاد میں بھی ہوتا ہے اعتقادی طور پر شرک ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ آدمی یہ مان رہا ہے کہ وہاں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بھی ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی ایسا بھی ہے جو روزی دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی ایسا بھی ہے جو غیب کو جاننے والا ہے جو غیب کو جاننے والا ہے اگر اس قسم کا اعتقاد رکھ رہا ہے تو اس کو اعتقادی شرک کہیں گے اور اسی طریقے سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی کی جا سکتی ہے اگر وہ مان رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے اور وہ مان رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جیسی اطاعت ہم کرتے ہیں ویسی اطاعت کسی اور کی بھی کی جا سکتی ہے اور اگر وہ مان رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جیسا ہم محبت کرتے ہیں ویسا کسی اور سے بھی محبت کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر اس قسم کا خیال ہے تو یاد رکھیں اس کو اعتقادی شرک کہتے ہیں معذ سامعین اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے واقعات ادھر کے ادھر کیوں نہ جا ہو جائیں حالات ادھر کے ادھر کیوں نہ ہو جائیں ہمارے جان پر کیوں نہ آ جائے ہم ختم کیوں نہ ہو جائیں لا تشک باللہ ان قتلتا او حرقتا اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے بہت وسیع ان نظر ثابت کرنے کے لیے کچھ خاص موقعوں پر جو مشرکانہ اڈے ہوتے ہیں جس کو ہم جہنم کے کھڈے کہہ سکتے ہیں ایسے مشرکانہ اڈوں پہ جا کر ان اڈوں کی دھلائی کرتے ہیں ان کی صفائی کرتے ہیں ان مورتیوں کی جو کو جو ہے کلرنگ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہاں جو کچھ جو ہے شرکیات ہوتے ہیں ان شرکیات میں شامل ہو کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس آتے نظری کا ثبوت دے رہے ہیں ہم بہت ہی اچھے سیکولر انسان ہیں سب مذاہب کا ہم برابر سمان کرتے ہیں معذر سامعین سمان کس کا ہونا چاہیے سمان صرف حق کا ہونا چاہیے سمان صرف جو ہے وہ اس چیز کا ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے یا وقتی فائدے کے لیے شرک کا ارتکاب کرتا ہوں تو بچا کیا ہے 
چنانچہ معاوضہ سامعین اگر آپ غیروں کو دیکھیں گے غیروں کو دیکھیں گے جو ایسے کام دیکھنے کے بعد کامنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں تم ہو تم لوگوں نے اپنی پہچان کو چھوڑا ہے غیر کہتا ہے تم توحید کے جو ہے نعرہ بلند کرنے والے لوگ ہو تم کیوں اپنے پہچان کو چھوڑ رہے ہو تم کیوں ان مورتیوں کی جو ہے صفائی کر رہے ہو کیوں ان مندروں کی جو ہم صفائی کر رہے ہیں معذر سامعین یہ غیر کہہ رہا ہے اور ہماری غیرت ہے کہ پورے طریقے سے جو مردہ ہو چکی ہے اور ہم جو ہے ایسے کام کرتے ہوئے جھجکتے نہیں اللہ سبحانہ و ایسے افعال سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے آمین اب اس کے بعد دو چیزیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ کبھی شرک اکبر جو ہے اقوال میں ہوتا ہے یعنی بات میں بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر دعا کوئی کر رہا ہے غیر اللہ سے تو یہ کیا ہے اس کی بات میں شرک ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے وہ حفاظت طلب کر رہا ہے استعادہ جس کو کہتے ہیں یہ بھی جو کس کس میں شامل ہوگا شرک میں شامل ہوگا اور کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی مدد طلب کر رہا ہے تو یہ بھی کیا ہوگا شرک ہوگا جیسے اللہ سے طلب کیا جاتا ہے چنانچہ معذر سمے اس کو ذہن نشین کرے آخری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے کام جو ہوتے ہیں ان کاموں میں بھی شرک ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ذبح کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں غیر اللہ کے لیے وہ بھی کیا ہوگا شرک ہوگا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح لی غیر اللہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا تو اس پر لانت اس پر لانت ہے چنانچہ معذر سامعین ذبح کس کے لیے ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے نماز اگر وہ کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہے تو بھی شرک میں شمار ہوگا تو اس قسم کے جو بھی چیزیں ہیں جس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ کام اگر وہ کسی مخلوق کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی مخلوق سے نزدیک ہونے کے لیے کرتا ہے تو وہ افعال میں شرک شمار ہوگا چنانچہ معذر سامعین یہ شرک کے اکبر کی کچھ اقسام ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ اللہ شرک ازغر اور شرک خفی کیا ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں ہم جانیں گے اللہ سبحانہ اللہ قرآن میں فرمایا پل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے تمام جہانوں کے پروردگار ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے چنانچہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہونا چاہیے نہ کہ ہماری جو ہے خود پسندی یا سمجھے کہ خود مفاد پرستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توحید پرست بنائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت عنایت فرمائے آمین وزاکم اللہ خیرن والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمعہ کے دن انشاءاللہ اثر کی نماز کے بعد قرطبہ کے حال میں درس کا انتظام ہے جو ماہانہ درس ہوتا ہے تو اس کا انتظام ہے اور افطار کے ساتھ افطار کے ساتھ اس کا انتظام ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شریف ہونے کی کوشش کریں اور اس میں لیڈیز کا بھی بھرپور انتظام ہے تو جو فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی جو ہے ضرور آنے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ و آپ کی کوشش کو قبول فرمائے آمین معذر سامعین ایک سوال بالکل مختصر سوال میں نے شرک کے دو اقسام بیان کیے شروع میں شرک کے دو اقسام بیان کیے آپ میں سے کون بتائے شرک کے دو اقسام نئے ساتھی ہیں شرک کے اخبار شرک کے اخبار شرک کے اخبار شرک کے اخبار چل بیٹا سبحان اللہ